मॉर्निंग स्टूडेंट दिस इज चैप्टर 11 ऑफ क्लास 11 ज्योग्राफी वाटर इन द एटमोस्फियर वाटर इन द प्रेजेंट इन द एटमोस्फियर इन थ्री फॉर्म्स गैस लिक्विड एंड सॉलिड वाटर इन द एटमोस्फियर इज कॉल्ड मॉइस्चर एंड द मॉइस्चर इन द एटमोस्फियर इज ड्राइव फ्रॉम वाटर बॉडीज थ्रू इवोपरेशन and from plants through the transpirations okay thus there is a continuously exchange of water between the atmosphere ocean and the continents through the process of evaporation condensation and precipitations to ye wo process hai jisme hamare atmosphere mein jo hamara jo ocean hai continents hai unme water jo hai wo exchange hota rehta hai humidity वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज नॉन एज द ह्यूमिडिटी और यहाँ पे ह्यूमिडिटी को मेजर करने के ही इंपॉर्टेंट मेथड हमारे पास है वो है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को मेजर करना एंड द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी एंड द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन तीनों मेथड से कैसे ह्यूमिडिटी को मेजर किया जाएगा ओके okay? वो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे सो वेरी फर्स्ट द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर ओके okay, जो एक्चुअल अमाउंट है वाटर वेपर का इन अवर एटमोस्फेयर इज नोन एज द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इट इज द वेट ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर एंड इट एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स पर क्यूबिक मीटर या फिर सेंटीमीटर द एबिलिटी ऑफ द एयर टू होल्ड वाटर वेपर डिपेंड्स एंटायरली ऑन इट्स टेम्परेचर the absolute humidity differs from place to place on the surface of the earth and here gm quantity of water vapor okay to so, suppose that quantity of water vapor fixed ya constant hai to aise condition mein jaise jaise volume of air increase hota hai aapka ah absolute humidity jo hai wo decrease hona shuru hota hai Which means when volume of air change, ये change आपका positive, negative, decrease, increase हो सकता है तो आपका ए एच एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी ऑल्सो चेंजेस सो इट्स नोट एन आइडियल मैथड टू कैलकुलेट मॉइस्चर तो ये आइडियल मैथड नहीं है आपके मॉइस्चर को कैलकुलेट करने के लिए ओके okay? आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एब्सोल्यूट जो ह्यूमिडिटी जो मैथड है उसको मेजर करने का जो है वो राइट right मेथड क्यों नहीं है मॉइस्चर को मेजर करने का राइट right मेथड क्यों नहीं है तो उसके पीछे रीजन यही है कि वॉल्यूम ऑफ एयर जब चेंज होता है तो आपका एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी भी चेंज होना शुरू हो जाता है सेकंड वन इज द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जिसे ग्राम और केजी में जो है वो लिया जाता है और ये एयर्स वेट होता है ओके okay? एयर का वेट होता है वेट डज नॉट चेंज अनलेस समथिंग एडेड और रिमूव नहीं होता तब तक जो है एयर का वेट चेंज नहीं होता है सो इफ वॉटर वेपर चेंजेस दैट एस एस चेंजेस सो राइट मैथड टू कैलकुलेट द ह्यूमिडिटी टू कैलकुलेट द मॉइस्चर एयर का वेट तब तक चेंज नहीं होगा जब तक कि उसमें कुछ एड या उसमें से कुछ निकाला न जाए ओके सो इट इज द राइट मेथड टू मेजर द ह्यूमिडिटी नेक्स्ट वन इज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी द परसेंटेज ऑफ द मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर एज कंपेयर टू इट्स फुल कैपेसिटी एट गिवन टेम्परेचर इज की नोन एज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ये में होता है जिसे परसेंटेज में राइट किया जाता है देखिए आर एच रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो कैलकुलेट uh, करने का जो फॉर्मूला है वो है वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर ओके एंड कैपेसिटी ऑफ एयर टू होल्ड वाटर वेपर एंड मल्टीप्लाई विद द हंड्रेड अब ये आपका परसेंटेज में हमने निकालना है सपोज दैट वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर अगर वो टू ग्राम है एंड कैपेसिटी ऑफ एयर अगर वो एयर की जो कैपेसिटी है वो टेन ग्राम की है तो हम इसका रेशियो इसका परसेंटेज निकाल सकते हैं ट्वेंटी परसेंट ओके तो यहां पर हमारी जो ह्यूमिडिटी है जो मॉइस्चर है वो ट्वेंटी परसेंट है क्लियर दिस 
अब हम ये जो हमारा रेशियो जो ह्यूमिडिटी है विद द चेंज ऑफ एयर टेम्परेचर द कैपेसिटी ऑफ रिटेन मॉइस्चर इंक्रीज और डिक्रीजेस एंड द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज आल्सो अफेक्टेड इट इज ग्रेटर ओवर द ओशन एंड द लिस्ट ओवर द कॉन्टिनेंट्स तो ये बहुत कुछ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है जब टेम्परेचर आपका इंक्रीज होता है तो कैपेसिटी ऑफ एयर टू होल्ड वाटर भी जो है वो इंक्रीज होती है जब टेम्परेचर आपका डिक्रीज होता है तो कैपेसिटी ऑफ एयर टू होल्ड वाटर आपका डिक्रीज होना शुरू होता है इट मीन्स हेयर इज अ एग्जाम्पल देखिए टेम्परेचर है हमारा और वाटर वेपर हमने लिया है कैपेसिटी कैपेसिटी ऑफ एयर टू होल्ड वाटर ओके और आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैसे मेजर किया जाता है जैसे 40 टेम्परेचर है वाटर वेपर जो है उसका 25 ग्राम है और कैपेसिटी उसकी 100 ग्राम है तो आर कितना होगा देखिए यहाँ पे आपका वाटर वेपर 25 ग्राम है और कैपेसिटी उसकी 100 ग्राम है तो आपका जो आर होगा वो 25 परसेंट होगा अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं हमने उसको हाफ कर दिया है और वाटर वेपर जो है आपका कांस्टेंट बना हुआ है ओके और होल्डिंग कैपेसिटी हमने बोला कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है तो कैपेसिटी ऑफ एयर होल्ड वाटर भी इंक्रीज होती है तो यहाँ पे हमने टेम्परेचर को हाफ कर दिया है टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया है तो कैपेसिटी भी डिक्रीज होगी तो यहाँ पे हमारा जो वाटर वेपर है वो कांस्टेंट बना हुआ है और कैपेसिटी जो है वो 50 ग्राम हो जाती है तो देन हमारा जो आर होता है वो आपका 50 परसेंट होगा फिर हमने टेम्परेचर को फिर हाफ किया है और वाटर वेपर हमारा कांस्टेंट है तो ऐसी कंडीशन में कैपेसिटी भी जो है वो कम हो जाएगी ओके okay? और इट मीन्स हमारा जो है वो 100 परसेंट जो है यहाँ पे आर देखने को मिलता है ये वो पॉइंट है जिसे ड्यू पॉइंट भी बोला जाता है जिसमें आपका आर जो है वो 100 परसेंट हो जाता है 100 परसेंट आर का मतलब है कि अब जो आपके पास वो पॉइंट आ चुका है जिसमें और ज्यादा जो है वाटर वेपर ये जो होल्ड नहीं कर सकते ओके okay? क्योंकि इसका 25 परसेंट जो इसकी कैपेसिटी है और कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जो है वाटर वेपर इसमें है तो द एयर कंटेनिंग मोशन टू इट्स फुल कैपेसिटी एट अ गिवन टेम्परेचर इज सेट टू बी सेचुरेटेड इट मीन्स दैट द एयर एट द गिवन टेम्परेचर इज इनकेपेबल टू होल्डिंग एनी एडिशनल अमाउंट ऑफ मोशन एट दिस स्टेज The temperature at which saturated occur is a given sample of a air is known as the dew point. So the dew point वो point है जहां पर आपका आर एच हंड्रेड परसेंट है इट मीन्स यहां पर जो वाटर वेपर जो है वो कंडेंसेशन की प्रोसेस शुरू कर देती है यहां पर वो ठंडा होना शुरू हो जाता है वाटर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है ओके okay, तो देखिए यहां पे इस पॉइंट की देखिए अगर आपका ये जो पॉइंट है टेम्परेचर है अगर सपोज दैट ये टेम्परेचर मोर देन जीरो डिग्री होता है ओके okay, तो आपका जो रेनफॉल जो होगा वो स्नो के फॉर्म में होगा अगर ये लेस देन जीरो होता है देन इट मीन्स रेनफॉल जो है वो वाटर की फॉर्म में होगा इट मीन्स रेन जो है वाटर के फॉर्म में होगा यहां रेन जो है वो स्नो के फॉर्म में होगा ओके okay, तो यहां पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमने डिस्कशन किया है रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो कैसे निकाला जाता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी का जो है टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है और साथ ही हमने ड्यू पॉइंट भी यहां पे स्टडी किया है ओके okay, तो ये सारी चीजें जो है आपके रिलेटिव ह्यूमिडिटी से ही रिलेटेड है कुछ टर्म्स जो है जो आगे हमें स्टडी भी करनी है और जिनको अंडरस्टैंड करना भी बहुत जरूरी है ओके okay, तो फर्स्ट इज ड्यू पॉइंट जो हमने अभी अभी स्टडी किया है कि ये वो टेम्परेचर है जहां पर आर एच जो है वो 100 परसेंट हो जाता है इट मीन्स अब यहां पे और कैपेसिटी नहीं होती कि वो एयर की और कैपेसिटी नहीं होती कि वो मोशन को होल्ड कर सके इवोपरेशन 
इवोब्रेशन वाटर टू गैस इट मीन्स वाटर जब गैस की फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस को हम इवोप्रेशन कहते हैं इवोप्रेशन इज द प्रोसेस बाय विच वाटर इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम लिक्विड टू गैस अब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन तो ये भी देखिए वो टेम्परेचर है एट विच वाटर स्टार्ट इवोपरेटिंग ओके यहाँ पे जो है वाटर जो है वो इवोपरेट होना शुरू हो जाता है हीट इज द मेन कॉज ऑफ इवोपरेशन द टेम्परेचर एट विच द वाटर स्टार्ट इवोपरेटिंग इज रेफर्स टू एज द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ओके वेपोराइजेशन सेकेंड है यहाँ पे इवोपरेशन के बाद यहाँ पे थर्ड है कंडेंसेशन वाटर वेपर चेंज इन टू वाटर ओके वाटर वेपर से वाटर का बनना आपका कंडेंसेशन कहलाता है द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर इन टू द वाटर इज कॉल्ड कंडेंसेशन कंडेंसेशन इज द कॉज बाय द लॉस ऑफ हीट When moist air is cooled, it may reach a level when its capacity to hold water vapor ceases. Then the express water vapor condition into liquid form. If the directly condense into the solid, okay, in a solid form. तो इस process को हम जो है वो sublimation बोला जाता है Sublimation में क्या होता है कि water vapor से जो है वाटर में कन्वर्ट ना होकर सीधा ही वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होता है ओके तो इसे बोला जाता है इस प्रोसेस को बोला जाता है सब्लिमेशन तो कंडेंसेशन जिसमें हमने वाटर बनाया लेकिन यहाँ पे वाटर वेपर से डायरेक्ट सॉलिड फॉर्म में ही कन्वर्ट होता है इट मीन सॉलिड फॉर्म आइस में ही कन्वर्ट होता है तो उसे हम जो है वो सब्लिमेशन बोला जाता है हाई ग्रो स्पॉकिंग न्यूक्ली बोला जाता है तो देखिए ये स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जो कि क्योंकि हमारा जो वाटर वेपर है जब वो वाटर में कन्वर्ट वाटर वेपर जब वाटर में कन्वर्ट होता है तो उसे कुछ ना कुछ स्पेस तो चाहिए ही तो यहाँ पे ये छोटे छोटे पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो अराउंड जो है वो कंडेंसेशन के प्रोसेस शुरू करते हैं ओके okay, तो यहाँ पे देखिए इनको हम किन में शामिल करते हैं इनमें हम क्या क्या पार्टिकल शामिल करते हैं जैसे पार्टिकल्स ऑफ डस्ट स्मोक सॉल्ट फ्रॉम द ओशन आर पर्टिकुलरली गुड न्यूक्लिय बिकॉज दे अब्जोर्व वाटर कंडेंसेशन आल्सो टेक्स प्लेस व्हेन द मॉइस्ट एयर कम टू कांटेक्ट विद द सम कोल्डर ऑब्जेक्ट एंड इट मे ऑल्सो टेक प्लेस वेन द टेम्परेचर इज क्लोज टू द ड्यू पॉइंट ड्यू पॉइंट पर जो है वो वाटर वेपर जो है आपकी वाटर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं आपने एक एग्जांपल भी देखा होगा यहाँ पे जो है आइस इसके अंदर है तो यहाँ पे कुछ ड्रॉप्स आपको दिखाई देती हैं ओके तो आज हमारा जो है वो इसी से रिलेटेड रहा है वाटर से हमने जो डिस्कशन किया है वो मॉइस्चर ह्यूमिडिटी एंड आपके मेजरमेंट कैसे किया जाए आपकी ह्यूमिडिटी मॉइस्चर को और then after evaporation and the condensation